。Hello， 大家好，今天给大家来一场斗地主。啊、呃，算是天头吧。今天的军八的话，晚一些放出来。然后那个啥，素材的话晚一些放，反正囤了一堆了。给大家放一场两场斗地主有意思的。两场的话，非一这一场，我为啥要想放？就因为非一这一场是有失误的，因为经常好久没玩非一了，出现失误了。但是这局非非常有意思，一会儿我会速度稍微慢一点，让大家看一下这局。这局的话，超级有意思，专门是欺负一些。怎么说呢？就是七，就是菜刀在那些魔法的面前真的一文不值。吕布当个地主的话，这种将面是可以的。乔工技能我以前教过吧，然后飞翼的技能都懂吧，这不用讲，因为你们都看当我的粉丝，肯定不用我讲技能吧。都是至尊场玩腻的人才会看我吧。然后这时候咱们开局他也没出杀，这开局不打压制啊。呃，这开局好久没玩飞翼了，给错技给错标记了。这时候的话，调剂岩眉一点点儿给大家讲，顺便让大家熟悉一下这俩技能，重新熟悉一下。调剂岩眉就是手牌多的扔牌，手牌少的弃牌，明白了吗？就是用一下，指向这两个人。然后是吕布要弃一张牌，然后乔公要摸一张牌。然后这个时候的话，我失误了啊！这时候我专门留一堆闪防的九杀的，我忘了我的剑鱼应该给自己，我有点太想保那个乔公了。但是乔公这回可没打输出啊，他。剑玉对他使用，他也要摸牌的，就是剑玉是他俩身上有标记，谁对谁使用牌，只要包含对方就要摸牌，知道吧？所以说这个时候剑玉给错，这是很大的一个失误。像这个五谷，五谷开完之后多送我一张杀，看不懂。这个、时候的是吕布他们在烧条，这俩人可能是没见过费翼或者没见过乔公，对吧？连技能都不懂，在那看呢，烧了很长时间的条，在那看呢。这个、时候我是。我是为了担心你导致失误，对不对？担心你怕你死了，你不把阴给我，阴是什么意思？阴的话就是血量多的打血量少的，能防止一次伤害。血量少受的伤害返还给血量多的。比如说阴的吕布的阴和我我是阴，我俩在阴身上，他把阴给我了，那代表什么？代表的话，这个阴他砍我，我血量比他少吧？是第一那一刀是下来之后，我直接就可以转移给他伤害，明白了吧？这个阴。然后乔公还可以放连珠啊，放遗珠，遗珠里面就是把遗珠里面放进去牌，你放进去摸出来两张新牌放进去，放进去什么？比如说杀吧，吕布在用他遗珠的那种牌，上面没有标记的。吕布运用运中运用,用这种遗珠的牌的时候，如果是遗珠的牌，他可以取消掉。比如说放了张杀，对不对？藏在牌堆里杀，直接取消掉。这火攻，吕布知道打我、啊、很不错，砍落一下。结果居然有个 AK， 你这藏 AK 很过分啊！还好吧，早知道的话，我我还以为吕布不懂我技能呢，现在懂了，那咱们还是保自己吧，把那个啥，把那剑玉给自己啊，保了一回合乔公，然后咱们这时候继续，他手牌多，把手牌少移过去，反正吕布被折磨到放弃了，被我俩寒冰一下他。有人说你不怕他 AK 吗？我不怕，因为吕布摸到摸不到杀都费劲，我怕他丈八，不怕他 AK， 知道吧？你不要觉得每次摸三张牌很厉害，这里面说一下他的技能啊，呃，飞翼，飞翼的话，咱们只要是没对他造成伤害，本回寒冰是他的好朋友，没对他造成伤害，而且你用了一张装备牌，用用了用了，比如说用了张锦囊啥的，无中啊，或者说调剂岩眉啊这样的牌，你就可以对他发动生息，摸一张牌，摸智囊牌或者落摸一张牌，这是削弱过后的一个飞翼啊，最早飞翼是直接摸两张，啊，削弱过后单挑能力变差一些了，但还是可以的。然后这个吕布不知道在干啥，可能还在看我俩技能呢。<笑>这就是一个想用莽夫的人，对吧？你说的让你懂所有人的技能，你不懂。看这里面发动了吗？他杀我一下，我没受伤，因为他用的是遗珠的牌，乔公给他放的遗珠的牌，所以我没受伤。借刀的话，因为我的剑玉和他，他我俩都有剑玉，他对我使用牌的话，他就要给我送一张牌。然后对我使用杀，这个不是遗珠的牌吧？我过了一张牌，因为我剑玉，然后再摸再弃两张杀。一个南蛮入侵，因为包含在我在内，也是对我使用牌，所以我继续，因为这个剑玉，明白了吧？然后一这里面就是那个刚才那个那个连音，知道吧？那个结婚音吧，因为他血量比他少，所以他直接主动受伤，他自己挨打一下自己。<笑>莫名其妙，这俩上至尊军八都一般的，但是莫名其妙在斗地主还有玩的，可能就是欺负欺负那种菜刀吧。斗地主好像也是现在比较昏了。拆桥的话，这个人也烧了半天条，他犹豫是拆 AK 还是拆拆加一。我倒不觉得拆啥，仅想想拆加一拆加一 AK 的话，他摸杀费劲，你知道吧？其实我更担心的是我俩上的装备，你知道吧？这时候的话，他把阴给我了，这时候他把阴给我了，我有剑玉，其实不用阴的，我也都有防御了。这时候阴给自己好一些
，对吧？但是他觉得三血四血更容易，对不对？我这二血和他差距更大一些，想保我。这时候吕布就应该干乔公了，乔公身上没标记啊，希望乔公闪多一点吧。然后这里面你看一下，又是一个那个啥，有一个遗珠，对吧？遗珠直接废掉一张杀，然后再打一张。吕布已经一直不断杀，运气很好了。可是这个吕布真的一般啊！乔公轻的牌的话，咱们再用调剂岩梅，手牌多的弃牌，手牌少的扔，呃，摸牌，对吧？然后这时候吕布弃了一张白银，有人说弃白银让他回血了，无所谓的，这不是折磨吗？慢慢的。这时候其实我一直讨厌就是上装备，不想上装备，但是没办法了。有的时候，拆桥，咱们这时候不要拿无中了，直接拆桥就行了。这时候的话就非常开心了，看那个遗珠，遗珠四又摸了几个遗珠，咱们这时候看吕布是怎么被气跑的啊？这一个九杀下去了，九杀丈八里面包含他送的遗珠牌，直接浮掉了，没用。然后又杀了一刀，包含他的遗珠牌，又浮掉了。知道为啥我讨厌菜刀了吧？然后不堪受辱走。我有失误这局啊，开局给那个给错标记了。但是你知道这局有意思没？也当然大家给大家辅，给大家弄弄技能嘛。因为有的时候军八有些像有些时候他们不好上场，或者上场率低一些。斗地主的话，反而你能让你们了解一些技能啊。这一局的话无所谓，我的将面都很一般的。这边我打斗地主将面，这边看见啊，因为我今天打斗地主遇见好几次崔岩，有发挥好的，有发挥不好的。但你们要切切记啊，崔岩还是在斗地主有一定发挥的。如果这个将面不是很次很强的情况下，我是将面，所以说记住刷大点啊，刷大点有人说你刷大点目的是怕被拼吗？我是想让他留牌留的少一些，知道吧？不光是怕被拼的问题。这个时候的话，直接拆桥先针对啊，然后直接拆顺一下，顺完之后杀一下，再杀一下，然后再过一下牌，留了个 K 点，不要去上装备啊。有崔岩在，你上装备上个加一，人家可能你第一没 K 点的人，可能把加一去移到自己身上，你更不好打人家了，了解了吧？千万要切记啊！这时候用 K 点拼啊，咱们不用去防九杀，有个斧子不错。啊，这时候一个桃园结义杀一刀啊，再九杀，手牌少了只能摸一张牌，这个冰凉村段留着啊。就现在而言的话，其实我的防攻击也不高的，这么一直拖下去我也很难受，但是我大点比他多。啊。拆桥摸三张牌，运气不错，都没有控牌堆顶，因为他每次拼输是不能控牌堆顶的，就是黑牌不能控在牌堆顶，不一定能摸三张牌。结果运气不错啊！这时候崔岩的话又砍我一刀，又崔岩的话又准备拼我，没有一次大点啊，又盼红了。因为盼红的话，每次他不能移自己的装备给我吧，也不能把他装备移给我吧，对不对？所以说那个盼红基本没用。对，现在这局里面，然后这时候你为啥留个红沙？因为红沙不好摸的，他这个人王盾我下不去，所以我宁愿吃两个南蛮入侵，我也不愿意去放弃这个红沙。事实正是如此吧？火攻看一下。结果火攻正好他有王拆桥，我在想一件事啊，如果说假设如果说我现在杀崔岩的话，一级给崔岩补牌，总有个赌的感觉，对吧？总有种赌的感觉。但是如果说我要现在杀杀一级的话，对吧？杀一级，杀一级的话，我觉得也行。你们我很多人想法就是先杀他一刀，有牌的时候再火攻他，那火攻肯定火攻不中啊，先火他一血，压他一滴血，然后杀一级。有人说你不是怕崔岩，为啥杀一级呢？因为崔岩单挑需要队友。帮他撑着，单挑的话一般。和我的话，这时候留个白银啊，防止那个什么一下。这时候让他拼也不怕，他移我白银吗？移不走，他身上有装备，对吧？摸黑牌摸三张牌的话，我有复音，我手牌少，对吧？这时候决斗杀我一刀，嗯，不错，我有桃子，直接决斗反决斗，两个人直接就死了。其实的话，我这这局算是天头，就想让大家看一看这局，让大家了解了解技能，因为我不经常给大家打技能。还有一局给大家看吧，快，给大家看吧，给大家看吧。这一局，我为啥对崔岩这么了解？因为我偶尔打斗地主也用崔岩，你知道吧？像这一局里面，正好给大家看一看这局该怎么去打。其实孙权打的不好的，咱们先刷一下这个吕布，这个赵云的话啊，第一协力本来是不好的，不好不好协力的。但有个孙权，他协力给孙权，只要孙权制衡的话，他就能协力成功。协力成功，我们就打不死人家，只要人有基本牌就打不死人家。所以说要打他，必须给一波带走他。这把会很难受，他没有啥输出，甚至能被我干扰，但是非常难受这一局，他打的不太好，寒冰一下，对吧？这无所谓，被寒冰了无所谓，我我没受伤就行。然后这时候我留个 K 点，我用 K 点，然后这时候因为是红牌，咱们放牌堆顶的话，你移装备吗？没必要，这时候没必要放牌堆，直接取消掉，取消掉之后赌一赌判黑。如果说红了呢？红了就让让孙权移装备，左来也是红嘛。
万一是黑的，万一黑孙权又能破三张牌啊，所以说不要放排队顶，结果还是红的。这次我没空排队顶，看见了吧？拼赢了我没空，结果只能拿一个盾，拿一个装备，哎，还是没办法。不过孙权的运气不错，这过牌过的质量真高，而且也不跳乐。这赵云的话可能怕手牌少吧，不想跳乐。这时候继续拼啊。这是我拼输了，我手我手牌上限要减低，因为拼输的情况下，所以说崔岩这点子不好，你要了解。这里面的时候，咱们就依旧是红牌拼的，他知道怎么拼咱们，所以说没必要放排队顶。结果排队顶还是那个啥，结果他主攻的话可能是比较爱惜我，不想让我死，他觉得他自己能扛得住，所以说他直接把加一给我了。这时候你可以看一下点在哪儿啊，这时候继续打。协力的话一直没有摸，他一直没有制衡。有人说他为啥不制衡？他不想让他协力成功，知道吧？有人说协力成功会出现什么情况？一会儿你就知道了，就直接闪一下，不用怕啊，继续拼。然后这个时候我又拼输了，这咱们就没逃了，这很难受啊，是不是？人家每次都有红牌，人家都每次都大点，赌一赌看看，继续不要放排队顶啊，除非你有黑牌，准备补牌的话，又是大点放排队顶可以，赌一赌看能摸到黑不？运气不错，这咱没有空黑顶，但是他直接裸摸到黑牌了。然后这个时候摸四张牌，那孙权有牌就可以，咱们吃一个桃子。但是你要注意啊，防止一下古定刀啊，这古定刀挺麻烦的。结果孙权每次要先用拆顺、乐和兵，嗯，这么拖的话不好，一波有一波带走的可能性再去乐和兵。有人说你看协力成功，协力成功会出现什么情况？就是你把它打残，清空的手牌，只要它有基本牌，它就能摸一堆牌，对吧？咱们看一下，击筑成功了，这个乐本来是很珍贵的啊，拼了一下又是红牌。又是红牌的话，咱们这个时候可以去放排队顶，但也可以继续给他摸黑牌。孙权需要三张牌的，对吧？咱们看这个情况是如何。这个时候是直接又是判红了。我记得好像不是放排队顶，又是我没放排队顶，杀了一刀啊，把那个啥拿走了。过了一下牌，拆顺，对吧？看样子打的是不对的吧？把他打空了，对不对？但是你别忘，因为他制衡，所以协力成功了。莫名其妙，为啥能协力成功啊？协力成功代表啥意思？协力成功的话，就代表了。他只要有一张基本牌，他就可以用基柱直接回满血，就像这样，理解了吗？他只要有基本牌，所以说现在知道孙权，你说你不冲不制不那个啥，不制衡很难受，你没输出，你制衡了就要给他送协力，所以说要打只能打一波，先慢慢干扰他。他最最好消息是这个主攻没有啥输出啊，然后而且我能干扰他一直，一个大制衡。像现在的话，你看，你说现在这个时候要有个冰凉村段，或者有个乐不思蜀，要留乐的话，虚报这些波来个乐的话，是不是很好？所以说他还是有的时候着急，还是着急。身上的话多上点装备，一波带他，对吧？一个乐之后，下一波我再拼一下，乐好之后下一波我再拼，他再拼一下，基本上带走了。要不就不好带走，毕竟你被他每次协力，对吧？你看是协力，必须拼他一下，又是 K 点啊。这个时候没办法，因为咱们也没放排队顶啊，因为咱们拼输了就放不了排队顶啊。拆掉杀这一刀，这时候我不理解他为啥不跳乐，嗯，可能怕被冰住吧，无所谓，跳哪个都一样，反正被冰乐了。这时候拼那一下，游戏结束了，他也知道放弃了，因为被真的是被乐住了。有人说这把孙权的功劳，这把是我干扰的也有能力吧，也能看出来吧。但你要知道崔岩的短板在哪儿，怎么去针对崔岩，知道吧？还有一些搞笑的，就像这一局我挺难受的，这一局挺悲剧的，这一局吧。这局的话，老悲剧，这是纯仙术这把，我觉得这把就是纯仙术。给大家看完之后，嗯，一会儿给大家放那啥，看这把杨仪啊，杨仪选了个张松。这时候你知道我在刷什么不？要我就刷 AK 带走你们所有，刷不出来 AK 的话，我就刷乐不思蜀。人说乐不思蜀，张松有可能刷拆顺的，这只能赌了，乐后卫只能赌了。我会刷乐不思蜀和无懈，刷出来乐不思蜀和无懈了，这里面这时候赌一下，这只要是他们的无懈，只要有一张的无，除非他有一张无懈。加一张顺手啥的，否则的话顺不准杨仪的乐，知道吧？先杀一刀杨仪，一般情况杨仪可能要下你的牌，或者给甚至给你补牌，能过更多的牌。所以说的话，乐住的话可能让损失更大一些。结果杨仪正好他是让我弃牌，我不怕无所谓的。这时候也就是说咱们有个无懈，所以乐的后卫，知道吗？我乐的后卫是因为有无懈。结果这个时候运气来了，一个五谷丰登，俩无懈。大哥，你们玩游戏都这么玩？这运气我都绝望了，赶快无懈张松吧，这样我和杨一各一个无懈好一些。结果他们本身还有个无懈，对吧？那这把麻烦了。那只要杨一限制我的话，张松一刀一刀砍死我就麻烦了。出闪啊，不要掉血，现在开始不要掉血了。咱们看能扛多久吧？看看
，这一瞬间也没成功，杨一开始啊，不拆桥，吃了个桃，但无所谓啊。这个时候的话，不要上藤甲，这有个扇子，没必要上。最后等这个傻子顶掉扇子的时候，像比如说现在有 AK 了，咱们就可以把这个弄藤甲了，上藤甲了，能拖多久是多久吧。毕竟杨怡现在相当于也没有输出，张松有多刀的情况下也不打杨怡过牌，对不对？现在加一马还能卡住他，直接上，因为他把扇子顶掉，直接上藤甲。有人说你不怕火杀，怕个锤子，已经置之死地而后生了。张松居然知道打杨怡啊，不错，杨怡还把自己的装备拿走了，很无所谓。这个时候的话，有机会该怎么打？有机会，有机会的话，这里面因为我先决斗一下，试出来个无懈毒条。本来拆桥想拆这个 AK 的，但是我决斗是拆无懈毒条，这个拆桥下留一回合吧，明白了吧？结果又回来一滴血，无所谓啊。这个傻子这杨怡犯了最不该犯的事儿，他可能也对张松有点失望，毕竟张松输出太少了，犯了不该犯的事儿。也就是说，他现在手牌变少了，手牌变少了，得亏是个张松能给他补点牌吧，要是一般点其他点的地，其他点农民的话。基本上我下回合不只是乐，你怕乐了，你下回合我冰你都有可能，你能冰住你。你没有两张牌干不了我。这时候我知道有无懈，这个拆桥我已经留不下富裕牌了，所以是直接拆。结果有个人还拿的无懈不松口，你还真牛逼啊！那现在你要崩了，现在的话你只能给他补牌了。我只能想到这一点，无所谓啊。一张基本，嗯，一个雷杀，这非要连自己一个雷杀对吧？我主动掉血啊。给补两张牌还行，补两张牌无所谓啊，啥也没干。这时候仙术来了，一个男埋一个万剑。那这个时候的话，你的无懈还用不用？嗯，俩无懈真多呀。决斗男埋万剑，决斗。对不起，这把我的运气在你之上，对吧？这个时候算失误了，我都就我应该再红杀一下，我忘了技能解开了，失误了，对吧？这就是运气